আজকে একটু দুঃখের দিন কারণ ইউটিউবের ভিডিওর মধ্যে যে পোল দেওয়ার অপশান মানে আপনাদের ভোট দেওয়ার যে সুযোগ সেটা ইউটিউব দশ তারিখ থেকে রাখবে না বলেছে মানে দশ তারিখ হয়ে তারপর থেকে বন্ধ হবে নাকি দশ তারিখ থেকেই বন্ধ হবে এটা ঠিক পরিষ্কার নয় তাই এমনও হতে পারে যে আজকেই শেষ দিন যেদিন আপনারা ভোট দিতে পারবেন ভিডিওর মধ্যে তাই অবশ্যই অনুরোধ করব আপনারা সবাই আই বাটনে যেখানে আপনি ভোট দিতে পারবেন সেই আই বাটনে ভোট দিয়ে অবশ্যই আপনার মতামত জানাবেন এবং আজকের পোল এটাই রাখব যে ইউটিউবের কি এই আই বাটনে পোল দেওয়ার সুযোগ আবার ফিরিয়ে আনা উচিত নাকি এইভাবেই বন্ধ করে দেওয়া উচিত গতকালের পরে আপনাদের কাছে জানতে চেয়েছিলাম যে ওয়ান প্লাস জি এই ফোনটাতে ক্যামেরা সেট আপ হলে আপনারা খুশি হবেন ফর্টি এইট মেগাপিক্সেল প্লাস একটা টেলিফোটো জুম লেন্স নাকি একেবারে সিক্সটি ফোর মেগাপিক্সেল আপনাদের মধ্যে নাইনটি আমার সাথে একমত প্রত্যেকেই বলেছেন যে হ্যাঁ ফর্টি এইট প্লাস একটা টেলিফোটো জুম লেন্স অবশ্যই খুব ভালো হবে আর বাকি সিক্স পার্সেন্ট বলেছেন যে এটা যদি সিক্সটি ফোর মেগাপিক্সেল হয় কোনো অসুবিধা নেই তাতেই তারা খুশি এবং আজকের টেক নিউজ শুরু করব আমরা তবে তার আগে বলি আজকের টেক নিউজে দারুণ কিছু খবর আছে কিন্তু আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন সাবস্ক্রাইব বাটনটা আর বেল আইকনটা প্রেস করে রাখবেন কারণ আমরা অগাস্ট মাসের মধ্যে পাঁচ লাখ সাবস্ক্রাইবারের এই মাইলস্টোন পূরণ করার জার্নি শুরু করেছি তাই আপনার সহযোগিতা একান্তই কাম্য আর ভিডিও ভালো লাগলে শেষে লাইক করে দেবেন না ভালো লাগলে ডিসলাইক বাটনটা আপনার জন্য খোলা আছে প্রথম খবরে আসি প্রথম খবর ভীষণই ভালো আন্ডার ডিসপ্লে ক্যামেরা আন্ডার ডিসপ্লে ক্যামেরার জন্য ফোনের জগতে একটা নতুন রেভলিউশন আসতে চলেছে আমরা দেখেছি কিপ্যাড ফোন থেকে টাচ স্ক্রিন ফোন এটা একটা রেভলিউশন ছিল এরকম ফোনের জগতে স্মার্টফোনের জগতে একটা একটা রেভলিউশন আসে যেমন একটা রেভলিউশন ছিল ফোল্ডিং ফোন আমি এটা মনে করি এটা ভবিষ্যতের জন্য ভবিষ্যতের দিনে আমরা যখন পৌঁছাবো বুঝতে পারব যে এটা একটা বিপ্লব ছিল তেমনি সামনে সেলফি ক্যামেরাটা স্মার্টফোনের ডিসপ্লের নিচে লুকিয়ে ফেলাটা এটাও একটা বিপ্লব হতে পারে এবং সেই বিপ্লবটা এই বছরই আসতে চলেছে বড় বড় সব কোম্পানি হুয়াবে থেকে আরম্ভ করে অ্যাপল স্যামসাং থেকে আরম্ভ করে ওপো এমনকি সাওমি পর্যন্ত প্রত্যেকেই ডিসপ্লের নিচে ক্যামেরা নিয়ে আসবে ফোনের মধ্যে এরকম একটা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে কিন্তু একটা অখ্যাত কোম্পানি চায়নার একটা কোম্পানি যারা স্মার্টফোনে ডিসপ্লে তৈরি করে ভিশন এক্স তারা মাস প্রোডাকশান শুরু করে দিচ্ছে এই আন্ডার ডিসপ্লে ক্যামেরা ফোনের সেক্ষেত্রে অবশ্যই এই বছরই আমরা পেতে চলেছি একটা আন্ডার ডিসপ্লে ক্যামেরা ফোন এর আগে আমরা দেখেছি ভিমার্ট নামে একটা কোম্পানি তারা আন্ডার ডিসপ্লে ক্যামেরা ফোন শো করে দিয়েছিল অবশ্যই টুইটারে তারা যে ভিডিওটা পোস্ট করেছিল দেখে মনে হচ্ছে সেটা প্রোটোটাইপ এবং সেটা কোনো ফ্ল্যাগশিপ ফোন নয় সস্তা ফোন বলেই মনে হচ্ছিল কিন্তু আমরা আন্ডার ডিসপ্লে ক্যামেরা চাই এটা যেরকম ঠিক তেমনি তার সাথে সেটা খারাপ কোয়ালিটির ক্যামেরাও চাই না সেলফি ক্যামেরাটা ডিসপ্লে নিচে আছে তাই লালও বেশি যাবে না ছবির কোয়ালিটি খারাপ হবে এটা হলে চলবে না আমরা ভালো ছবি চাই তার সাথে ডিসপ্লের নিচে ক্যামেরা চাই তো দেখা যায় একটা মাস প্রোডাকশান মানে কারখানায় তৈরি করার জন্য একেবারে সরাসরি চলে যাচ্ছে এবছরই আমরা পেতে চলেছি এবং স্যামসাংয়ের আগামী বছর যে এস সিরিজের ফোনগুলো আসবে এস টোয়েন্টি ওয়ান বা এস থার্টি যে নামেই আসুক না কেন সম্ভবত এস টোয়েন্টি ওয়ান নামেই আসবে সেই ফোনে আমরা কিন্তু আন্ডার ডিসপ্লে ক্যামেরা পাবো এটা কিন্তু একটা প্রবল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে কারণ স্যামসাং অলরেডি একটা বিশাল বড় সেন্সারের জন্য কাজ করছে মানে ক্যামেরা সেন্সার সামনের ক্যামেরা জন্য সেন্সার এবং সেটা বিশাল বড় সেন্সার তিনটেই ইঙ্গিত দিচ্ছে যে এটা ডিসপ্লে নিচে হবে কারণ বড় সেন্সার মানে বেশি লাইট ক্যাপচার করবে আন্ডার ডিসপ্লে ক্যামেরা মানেই তার সমস্যা এটাই যে সেখানে লাইট বেশি ঢুকবে না অ্যামোলেড বা ওলেডের মধ্যে দিয়ে স্যামসাং এইসব ব্যাপারে এর আগে আমরা দেখেছি অনেক কিছু মানে প্রতিকৃত হয়েছিল তারা প্রথম ওলেড প্যানেলের মধ্যে পান ছোলে ছিল তারা প্রথম এল টিপিও টেকনোলজি আনছে তাদের স্যামসাং গ্যালাক্সি নোট টোয়েন্টি সিরিজের মধ্যে যেখানে একশো কুড়ি হার্স রিফ্রেশ রেটের ক্ষেত্রে সেটা রিফ্রেশ রেট একদম জিরো বা ওয়ান করে দেবে যখন সেটা কাজে লাগবে না ব্যাটারি বাঁচাবে প্রচুর তাই স্যামসাং আগামী দিনে সত্যিকারের কোনো ভালো ফ্ল্যাগশিপ ফোনের মধ্যে সত্যিকারের ভালো কোয়ালিটির আন্ডার ডিসপ্লে ক্যামেরা নিয়ে আসবে এটাই মনে হচ্ছে তাই এই বছর আমরা হয়তো সস্তায় আন্ডার ডিসপ্লে ক্যামেরা পাব কিন্তু সত্যিকারের ভালো পেতে হলে আমাদের আগামী বছর অব্দি অপেক্ষা করতে হবে এবার আমরা পরের খবরে যাই রিয়েলমি এক্স থ্রি রিয়েলমি এক্স থ্রি সুপার জুম এই ফোন দুটো খুব শীঘ্রই আসছে এই নিয়ে বেশ হাইপও তৈরি হয়ে গেছে যেরকম হয় রিয়েলমি সাউমির ফোন লঞ্চ করার আগে কোম্পানিগুলো হাইপ তুলে দেয় তারপর সে অবধি অতটা প্রত্যাশা বোধহয় পূরণ করতে পারে না যাই হোক রিয়েলমি এক্স থ্রি সুপার জুম নিয়ে হাইপ তৈরি হয়ে গেছে এবং সেটা এই জুন মাসেই লঞ্চ হচ্ছে ইন্ডিয়াতে ছাব্বিশে জুন লঞ্চ করবে সেক্ষেত্রে বাংলাদেশে এটা লঞ্চ করবে সামনের মাসে আগামী মাসে আনঅফিসিয়ালি তবে রিয়েলম
যেটা এই মাসেরই একুশ তারিখ সম্ভবত লঞ্চ করবে সেই ফোনটা কি দামে লঞ্চ করবে বলে আপনারা মনে করেন বেস ভেরিয়েন্ট কি দামে হবে আমার ধারণা এটা সতেরো থেকে আঠেরো হাজার টাকা হবে আপনি কি মনে করেন অবশ্যই আই বাটনে পোল দিলাম ভোট দিয়ে জানাবেন জন পসার একটা টুইট করে জানিয়েছেন যে স্যামসাং ফিফথ আগস্ট তাদের তিনটে ফোন লঞ্চ করছে একসাথে অবশ্যই এবার লঞ্চ ইভেন্টটা যেরকম প্রতিবার হয় সেরকম হবে না এটা ভার্চুয়ালি হবে মানে অনলাইন লঞ্চ ইভেন্ট হবে এবং সেখানে তাদের স্যামসাং গ্যালাক্সি নোট সিরিজ লঞ্চ করবে এটা তো অবশ্যই তার সাথে তারা স্যামসাং গ্যালাক্সি ফোল্ড টু লঞ্চ করবে এটাও আমরা অলরেডি জেনে গেছি এবং স্যামসাং গ্যালাক্সি জেড ফ্লিপের ফাইভ জি ভ্যারিয়েন্ট যেটা সেটাও তারা এর সাথে লঞ্চ করবে এছাড়া টিডাব্লিউ এস স্মার্ট ওয়াচ এসব টুকটাক জিনিস তো থাকবেই স্যামসাং ফিফথ আগস্ট একটা বিশাল বড় ইভেন্ট নিয়ে আসছে তো স্যামসাংয়ের খবরই পরের খবরটা সেটা একটু দুঃখের খবর স্যামসাংয়ের ফোনের যে ইউজার ইন্টারফেস মানে ওয়ান ইউআই তার যে আগামী ভার্সান আসবে ওয়ান ইউআই টু তাতে নাকি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আসবে বিজ্ঞাপন আসবে মানে সাওমি রিয়েলমি তাদেরকে স্যামসাং ছুঁয়ে ফেলবেই স্যামসাং কিছুতেই প্রিমিয়াম এবং আলাদা সবার থেকে বেটার এই জায়গাটা বজায় রাখবে না স্যামসাং প্রতিজ্ঞা করেছে তারা সাওমি রিয়েলমির মতোই হয়ে উঠবে পরের খবরটা ভালো খবর এবং সেটা স্যামসাং রিলেটেড খবর মানে আজকের টেক নিউজ স্যামসাংয়ের নামে একের পর এক স্যামসাংয়ের খবর ভালো মন্দ মিশলিয়ে যাই হোক তো স্যামসাং এ সিরিজের যে ফোনগুলো আসে আমরা দেখেছি ভালো ফোন হয় এবং তাতে অনেক ত্রুটি থাকে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সার স্লো হয় প্রসেসার অতটা ভালো হয় না যাই হোক সেই সব বিতর্কিত কথায় আজকে যাব না কিন্তু স্যামসাং গ্যালাক্সি এ সিরিজের ফোন প্রচুর বিক্রি হয় আমরা কিনি পছন্দ করি জনপ্রিয় ফোন এবং সেই ফোনে স্যামসাং আগামী দিনে সব ফোনে না হোক কিছু কিছু ফোনে তারা ওয়্যারলেস চার্জার দেবে এটা অবশ্যই ভালো জিনিস মানে ফিচার যত বাড়বে তাতে আমি সব সময় ভালো বলবো খুব খুশি হব তবে ওয়্যারলেস চার্জার কতটা ফাস্ট হবে এটা নিয়ে একটা প্রশ্ন রয়ে যাচ্ছে কারণ স্যামসাংয়ের এমনি ফাস্ট চার্জার হয় পন পনেরো ব্যাটের সেখানে ওয়্যারলেস চার্জার কত ব্যাটের হবে পাঁচ ব্যাটের না দিয়ে বসে যাই হোক স্যামসাং তাদের আগামী দিনে ওয়্যারলেস চার্জার আনছে এটার জন্য অবশ্যই স্যামসাংকে একটা থামস আপ আর আমাদের ভিডিও এখনও লাইক করেননি ভুলে গেছেন তাহলে কিন্তু থামস আপ করে দিন একটা লাইক করে দিন অন্তত স্যামসাংয়ের জন্য স্যামসাং গ্যালাক্সি এ সেভেন্টি ওয়ান এস এই ফোনটা আসতে চলেছে এবং এটা ব্লুটুথ সার্টিফিকেশন সাইটে লিস্টেড হয়ে গেছে জি সি এফ এই সার্টিফিকেশন সাইটে লিস্টেড হয়ে গেছে এবং এ সেভেন্টি ওয়ান এস আসতে চলেছে দাম অবশ্যই একটু বেশি থাকবে কারণ স্যামসাং এখন আমি দেখছি যে তাদের ফোনের দাম অস্বাভাবিক বেশি রাখছে যেরকম আমরা এ থার্টি ওয়ানে দেখলাম তো এ সেভেন্টি ওয়ান এস কি নামে আসে কি দামে আসে এবং কি স্পেসিফিকেশানস নিয়ে আসে সেটা একটা দেখার কৌতূহল রইল আশা করা যাচ্ছে ওই ফোনটা আগামী মাসে লঞ্চ করে যাবে সাউমির এম আই ব্যান্ড ফাইভ তাতে বিভিন্ন রকম কালারে আসছে এবং তাতে কিছু আপগ্রেডেশান থাকছে সাউমি টিজ করা শুরু করে দিয়েছে এবং এই এম আই ব্যান্ড ফাইভ সেখানে তারা অন্তত সাতটা বড় বড় আপগ্রেডেশান করছে যেমন তার মধ্যে ডিসপ্লে সাইজ তো বড় হচ্ছে অবশ্যই যেমন তার মধ্যে এই স্মার্ট ব্যান্ডের মাধ্যমেই আপনি ফটো তুলতে পারবেন আপনার ফোনের ক্যামেরাকে কন্ট্রোল করতে পারবেন ম্যাগনেটিক চার্জিং এন ইত্যাদি অনেক রকম তারা আপগ্রেডেশান করছে এবং এম আই ব্যান্ড ফাইভ আমার মতে একটা বেশ বড় সড়ো আপগ্রেডেশান হচ্ছে এম আই ব্যান্ড ফোরের তুলনায় কিন্তু সে দেখতে একটা সরু এবং মেয়েলি এই ব্যাপারটা আমার স্মার্ট ব্যান্ডের ক্ষেত্রে আমার কেন জানি না এটা একদম পছন্দ না সবাই বিভিন্ন কালারফুল ভেরিয়েন্টে আনছে অন্তত তিনটে ভেরিয়েন্ট তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি সেটাও ভালো কিন্তু একটু চেহারাটা বদলাক স্মার্ট ওয়াচ এই জন্যই আমার স্মার্ট ব্যান্ডের থেকে একটু বেটার লাগে শেষ খবর হুয়াবেকে নিয়ে হুয়াবে নোভা সেভেন এসি ভেরিয়েন্টটা সেটা গ্লোবালি এবং ফিলিপিন্সে লঞ্চ হতে চলেছে এবং তাতে বেশ ভালো কিছু থাকছে অ্যান্ড্রয়েড টেন অবশ্যই থাকছে কারণ হুয়াবে অ্যান্ড্রয়েডের ওপরই থাকবে এই ব্যাপারে আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে গেছি কিন্তু গুগল সার্ভিস থাকছে না এটাই সব থেকে বড় দুঃখের জায়গা হুয়াবে অ্যাপ স্টোর এই অ্যাপ গ্যালারি সেসব অব দিয়েই অভাবটা পূরণ করতে পারে কি না এটাই সব থেকে বড় প্রশ্ন হয়ে থাকছে এবং হুয়াবের একজন অফিসিয়াল তিনি দু সালে একটা সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন যে তাদের টার্গেট ছিল দু সালে ওয়ার্ল্ডের এক নম্বর ব্র্যান্ড হয়ে ওঠার শেষ অব্দি সেই স্বপ্ন পূরণ হলো না হুয়াবের জন্য সত্যি খুব দুঃখের দিন খারাপ দিন এবং আমরা তার জন্য কষ্ট পাচ্ছি অবশ্যই সবাই তো হুয়াবের সেভেন এসি এই ফোনটাতে কিরিন আটশো কুড়ি প্রসেসার থাকছে অবশ্যই খুব ভালো প্রসেসার দারুণ প্রসেসার ফাইভ জি ফোন হচ্ছে এবং এই ফোনের ক্যামেরা সেট আপও ভালো থাকছে সিক্সটি ফোর মেগাপিক্সেল প্রাইমারি সেন্সার থাকছে বা আট মেগাপিক্সেলের একটা আল্ট্রা ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্স আর বাকি দুটো টু মেগাপিক্সেল ক্যামেরা থাকছে এবং ফ্রন্ট সাইডে থাকছে ষোলো মেগাপিক্সেল সেলফি শুটার চার হাজার এমএইচ ব্যাটারি এবং চল্লিশ ব্যাটের ফাস্ট চার্জার পাবেন এখানে সি
তো এরকম করেছে এটা আমার দেখতে খুব একটা ভালো লাগেনি কিন্তু ফোনটার দামটাও আমার খুব একটা ভালো লাগেনি এই ফোনটার দাম রাখা হয়েছে চারশো ডলার এবং তার একমাত্র কারণ এখানে কিরিন আটশো কুড়ি ফাইভ জি প্রসেসার দেওয়া হয়েছে এই প্রসেসারটা যদি আমরা সরিয়ে নিই এই চারশো ডলার এই ফোনটার জন্য মনে হবে একেবারেই জলে ফেলে দেওয়া তো সেক্ষেত্রে এই ফোনটা প্রাইসিংটা আমার খুব একটা ভালো লাগেনি আপনাদের কেমন লেগেছে অবশ্যই সেটা কমেন্টে লিখে জানাবেন আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করব দেখা হবে পরের ভিডিওতে আজকের মতো বিদায়